Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una edición más de las Noches de Copas de Pamboleros. Estas emisiones especiales en donde hablamos de lo más relevante del día en la jornada de la Eurocopa 2020 y la Copa América que están actualmente en transcurso. Y para ello, bueno, saludo con muchísimo gusto a mis compañeros y amigos que nos acompañan en esta edición. Saludo primero a José Miguel Flores. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Juan, Fer, ¿cómo andan? Muy buenas noches, aquí ya listos para comenzar el programa con mucha información, tres partidos, los vamos a, a, a analizar al detalle. Claro que sí, Fernando Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan, por supuesto, Miguel, sabes que es un gusto tenerte aquí con nosotros. Eh, pues al final creo que ya poco a poco se van eh, empezando a encaminar eh, algunas elecciones de cara a la siguiente fase y pues yo creo que ya también tenemos por ahí a la primera gran decepción, ¿eh? Vamos a hablar de ello precisamente a lo largo de este espacio. Y bueno, comencemos hablando, señores, de los partidos efectuados este miércoles 16 de junio en la Euro 2020. Hoy descansaron en Copa América, pero más adelante también ya abordaremos la reanudación de la actividad. Por lo pronto, hoy ya lo mencionaba Miguel, Finlandia ante Rusia con victoria para el cuadro ruso, Turquía ante Gales, victoria para el conjunto galés y finalmente... Una goleada de 3 por 0 a favor de la escuadra de Italia sobre Suiza. Y lo que me llama la atención, Miguel, es el nuevo triunfo del conjunto Azzurri por 3 por 0. Hasta el momento no han recibido ningún gol. Se han mostrado como un equipo llamativo, un equipo fuerte. ¿Y para qué está esta Italia, Miguel? Lo decía antes de que iniciara el torneo, que Italia era una gran incógnita por toda esta reforma que estaba estructurando alrededor de, del conjunto italiano, con Mancini a la cabeza. Es un nuevo prospecto con jugadores jóvenes, con jugadores que, que está, o Italia está en un recambio generacional importante. Eh, y pues bueno, era una incógnita. Me parece que sale bien librado de su primer partido contra los turcos, un partido muy trabado, y llega ahora a esta situación y me parece que da un golpe de autoridad en el, en la, en el grupo, ¿no? Tendría que, eh, yo digo que ya está más que clasificado como primero de grupo, yo creo que ya nadie lo va, lo va a sacar de ella con seis unidades, y me parece que va a ser un continente difícil como siempre es Italia, ¿no? Italia siempre es un equipo tosudo, a, a, e incluso ha cambiado un poco la mentalidad de los italianos, eh, en la época de los 80, de los 90, era muy el catenacho, todos colgados del travesaño, y a meter un gol y a resguardarlo a, a patadas, me parece que ya ha cambiado un poquito esa dinámica con los italianos, ya generan un poquito más de fútbol, eh, me parece que Immobile eh, se ha convertido en ese centro delantero que tanto necesitaba la selección eh, italiana, que no había encontrado un, un referente en esa posición en los últimos años, lo habían intentado con, incluso con Balotelli, ¿no? pero Balotelli no tenía esas características que sí tiene Immobile, eh, que es un centro delantero de área, de esos de los que ya están eh, al borde de la extinción, que son simplemente para rematar dentro de la portería, dentro del área grande hacia la portería. Y del otro lado me parece que Insigne, con todos los 45 mil años que, que tiene y que entra a la cancha con eh, tanque de oxígeno y con muletas, pues le está dando esas chispazos de claridad para una selección que parece que por momentos también queda muy monótona en, en sus variantes de ataque. O, eh, normalmente siempre es tocar y tocar en el segundo tercio del terreno de juego, y, si, y darle algo al frente inmóvil. Me parece que un poquito más de claridad, llegar a, a línea final, mandar centros, probar disparos de media distancia. Otras herramientas que me parece que Italia no, no, no las ha empleado porque no ha sido así exigido. ¿no? Suiza me parece que le pasa muy por encima el equipo italiano y contra los turcos, pues igual. ¿no? Entonces yo creo que analizaremos bien a esta Italia a partir de pues, los, los duelos de a muerte uno con uno en los enfrentamientos directos de la siguiente fase. Perfecto. Fernando Rodríguez, ¿a ti te gusta este cuadro italiano? Sí me gusta, creo que es un cuadro joven, eh, creo que es un cuadro que tiene talento, que eh, la experiencia que tiene en la línea baja, en la defensiva con Bonucci, con Chiellini, le da ese soporte inclusive y el arropamiento a los futbolistas más jóvenes, tener a, a Inmóvil, a Minsigne, por favor, todavía no me lo maten. Eh, Lorenzo Insigne, que al final de cuentas es uno de los futbolistas que ha llevado todo el proceso de selecciones nacionales en Italia hasta este momento, 
Así que, pues sí, creo que me, me gusta esta Italia, es un equipo que se ha vuelto dinámico, es un equipo que, pues al final de cuentas, Juan, parece ser que aunque seas potencia y, y, entre, la, y entre las potencias hay niveles, pues eh, quedar fuera de un gran torneo como lo es la Copa del Mundo sí te puede sacudir bastante para que vuelvas a competir. Claro, que bien lo mencionaba Miguel, en estos momentos son líderes del grupo con seis unidades, no han recibido ningún gol hasta el momento, pero sí tendría que enfrentar a otro tipo de rivales, ¿no Fer? Sí, por, sí, por supuesto, a ver, tenemos que ver ya una Italia ante rivales que le exijan más, pero bueno, por el momento creo que Italia ha sabido solventar los partidos, se ha mostrado esa superioridad, pues que en el papel no todos esperábamos eh, que sacara el resultado ante Turquía, que Turquía se me quedó corto por ahí, y Suiza que perdió la brújula después del minuto 10, perdió la brújula, y pues ahí acabó aprovechando el conjunto eh, italiano para pues acabar definiendo el partido tres goles por cero. Claro, el otro equipo que podría, entre comillas, quitarle el liderato del grupo es el cuadro de Gales, este conjunto en, pues, liderado, digámoslo así, por Gareth Bale, ex del Real Madrid, el elemento que actualmente milita en el Tottenham de Inglaterra. Miguel, ¿tú le ves herramientas al equipo de Gales para pelearle a Italia con lo visto hasta el momento? No, es un equipo muy limitado, Gales, ¿no? En el partido inaugural contra los suizos se vieron mal, ¿no? Estaban colgados ellos, eran los que estaban colgados del travesaño, con Suiza insistiendo, <risa> insistiendo, simplemente buscando con Aaron Ramsey y con Gareth Bale por los costados. En el primer partido se vieron tremendamente mal, eh, encontrado en el gol de Fortuna, y me parece que el único equipo que le podía, podía haber, haber hecho sombra en el grupo era Suiza, y le pasó por encima. No, me parece que, que Gales está en otro en, en otro nivel, por debajo de, de la selección italiana, y me parece que, que bueno, a, a Gales se le están acomodando los resultados, ¿no? Al final eh, gana 2 por 0, me parece que, bueno, Aguas también hay los famosos, porque ya metió gol Ramsey, entonces pues a, a alguien, a alguien va a fenecer, ¿no? Porque es, es la maldición de Aaron Ramsey, eh, digo, dato, dato, dato cultural, ¿no? Sí. Eh, y más allá de más allá de, 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 de ese de ese tema me parece a mí que Gales eh, no le va a, a competir al equipo de italiano me parece que Italia juega a otro nivel aún dentro de la medianía que maneja porque como bien lo decías tú y lo decía Fer todavía no, no ha encontrado un rival de peso eh, que lo haga verdaderamente elevar el nivel de exigencia a mí me gusta ver, yo me reservo a Italia porque a mí me gustaría verlo contra otro tipo de rival diferente que lo comprometa más, que lo haga sufrir, porque decía algo bien interesante Fer, ¿no? Con Chiellini y con, y con el otro Bonucci. Son jugadores ya muy veteranos. Yo quisiera verlos contra delanteros veloces, a ver si no quedan muy mal parados ante la velocidad, ¿no? Entonces ahí está la dinámica. Ahora, regresando a, a Gales o conectando la idea me parece que Gales no tiene un delantero que pueda cambiarle el ritmo de juego, más allá a lo mejor de Gareth Bale que tiene mucha velocidad y es explosivo el problema es que Gareth Bale no toca la pelota o la toca cuando quiere y Aaron Ramsey pues ni se diga, aparece una vez cada cinco mil años ¿no? o cada 70 años como el Cometa Halley, entonces eh, es muy eh, complejo analizar el siguiente partido, yo creo que Italia lo va a pasar por encima y me parece que Italia, incluso yo apostaría que va a mantener el cero en su arco en toda esta fase de grupo de acuerdo. Fernando Rodríguez, ¿te parece que Gales ya está en la siguiente ronda? Híjole, creo que todavía no debe de cantar victoria el conjunto de Gales. Eh, si bien mostró, y bueno, a mi manera de verlo, mostró una buena cara ante Turquía, sí, ante Turquía, pero al final... No ha perdido, la Fer. No, no ha perdido. Lleva cuatro no. puntos, un empate y una victoria. Sí, creo que Gareth Bale es el motor de este equipo. De un gran partido ante el conjunto turco. Aaron Ramsey, la tercera fue la vencida. Ya no podía hacer strike el, el, el futbolista eh, galés. Pero bueno, creo que esta Gales eh, poco a poco va a ir creciendo. Creo que el primer gran duelo de esta Italia será contra Gales. Veremos cómo se plantean los partidos. Sí, creo que todavía el conjunto italiano puede... Eh, tener en muchos mejores elementos eh, futbolísticos, pero pues no hay que descartar, ¿no? Querían eh, velocidad, pues veremos eh, a Gareth Bale en una en un contragolpe, los agarran eh, en algún momento por las espaldas y pues ver cómo se empiezan a solucionar eh, estos eh, posibles problemas. Pero creo que también el Gales, Juan, se encamina para pues también clasificarse a la siguiente ronda de esta Eurocopa. 
Que yo creo que Turquía no es precisamente el, el mejor rival para analizar a Gales. Sí, no, no totalmente. Turquía, Turquía fue, es la gran decepción del grupo, ¿no? Porque yo, yo esperaba que Turquía compitiera con Suiza por el segundo lugar, cosa que eh, incluso no ha podido competir en plena forma, ¿no? Eh, yo por eso me reservo también a Gales, yo quisiera verlo con, contra Italia, con un rival completamente diferente, un nivel de, de exigencia distinto, no es lo mismo agarrar a los italianos que agarrar a los turcos, que dicho sea de paso están teniendo un muy mal, un muy mal certamen. Sin duda alguna, ¿no? Tendremos que esperar para ver cómo se define el grupo, lo cierto es que Obvio, creo que se ve difícil que bajen al cuadro de Italia del liderato del sector A y el segundo puesto todavía está ahí abierto, ¿no? Suiza, si le gana Turquía, que es probable por lo que hemos visto hasta ahorita, pudiera igualar en puntos al conjunto galés y ahí se disputarán el segundo puesto precisamente de este grupo A. Y en actividad ya del grupo B, el conjunto de Rusia revive, José Miguel, vencen a la escuadra de Finlandia, se aprieta el grupo, tres de los cuatro equipos de este sector tienen tres unidades, aunque obviamente ya unos con un partido extra, pero de momento se cerró el grupo B, Miguel. Pelea de inválidos, ¿no? Los rusos y los finlandeses que estaban... Eh... Eh, gol, de, gol de Manchuk ¿no? de, eh, en el, por parte de los rusos que lo ganan por la, por la mínima ante pues, el, el, el alevín del certamen ¿no? Finlandia que está debutando me parece que Finlandia con no irse goleado en la fase de grupo ya podría darse por bien servido en su primer eh, torneo a nivel internacional ¿no? ya, ganó, me ya ganó un juego eh. y ya también ya ganó ya, ya, entonces, ya. el de Dinamarca ¿no? pero bueno Ahí está, ahí está la idea, ¿no? Entonces, eh, yo creo que incluso, eh, bueno, Finlandia ya está dando su máximo de lo que se le esperaba, incluso yo creo que más, ¿no? Esa victoria ante los daneses opacada por el tema de, el de, de Eriksen, pero al final de cuentas, me parece que, que Rusia no está tanto como para competir, yo verdaderamente a Rusia no lo veo más allá, si pasa de grupos no lo veo más allá de la siguiente ronda. Bien, Fernando Rodríguez, se cerró este grupo, ¿a quiénes ves calificando? Pues eh, veo calificando a la selección de Bélgica y veo calificando pues a esa, yo creo que posiblemente sea el conjunto eh, ruso, eh, a los daneses eh, no, no los veo por el golpe anímico que tuvieron, pero también no, Finlandia inicia ganando este partido ante Rusia, pero por un mechón de cabello acaban anulando eh, la anotación, pero bueno, al final de cuentas creo que Finlandia está haciendo un digno papel dentro de lo que cabe, dentro de lo que se espera. Creo que esa también es la realidad. No juegan tan mal o digamos que no 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 le no les vemos así eh, como otras selecciones, ¿no? Que de repente dices tú, es en serio. Creo que de cierta manera tienen muy concreto a qué, a qué enfrentan y qué es lo que pueden plantear. Pero también el caso ruso, pues... Eh, creo que muy bajo del nivel que esperábamos verles, ha tenido lesiones en esta Eurocopa, entonces, pues sí, al final de cuentas, creo que Rusia por, eh, digamos que por eliminación, este, terminará... El menos peor. El, por ser el menos peor de los otros, y, y el caso de Dinamarca, que vuelvo a lo mismo, ¿no? No ganó el primer partido, que todos cre creíamos que, pues, el segundo lugar iba a ser entre los daneses o rusos, pues ahí también, pues, se acaba eliminando solo. Totalmente de acuerdo. Y en actividad este jueves 17 habrá tres partidos de Euro 2020. Posteriormente se reanuda la Copa América, empezando con el certamen europeo. Ucrania se enfrentará a Macedonia del Norte a las 8 de la mañana. Y por si quieren madrugar para ver a los macedonios, eh, este, les encargamos, ¿no? 8 de la mañana. Dinamarca contra Bélgica a las 11 y posteriormente Países Bajos ante Austria. Estos serán los encuentros que habrá por parte de la justa europea. Eh, te pregunto, José Miguel, de estos tres partidos, ¿cuál es el que llama tu atención? Eh, pues mira, eh, ahí me gustaría ver a, a Macedonia, eh, pero está muy temprano el partido, eh, la verdad es a las 8 de la mañana a ver quién se para, ¿no? Pero... Eh, me, me gustaría ver a Macedonia porque siento que Macedonia podría dar más, o sea, por algo le ganó a Alemania eh, en, en eliminatoria, ¿no? Entonces podría ser una, una interesante visión, ¿no? Aparte es, es peculiar, o sea, Macedonia también es el otro equipo que está debutando en el certamen, 
O sea, me parece que sería una buena, una, una buena herramienta ver ese partido bien tempranito Miguel, pero, con una tacita pero, de café. ¿no? Con piquete. Pero perdieron con Austria, Miguel. Perdieron con Austria 3 por 1 en su debut. Sí. Bueno, pues ¿qué, pues, ¿qué quieres? Que se llegue como su perdir es poco a poco, Macedonia. <risa> es mi gallo, no me los toques. Muy bien, muy bien. Fernando Rodríguez, ¿cuál es el partido que llama tu atención de este jueves? Para mí el Bélgica-Dinamarca. Creo que pues deberemos al conjunto belga eh, ver cómo se asientan más en el terreno de juego. Dinamarca, cómo pues se reacciona tras lo sucedido. Ojo que ya están más tranquilos los futbolistas tras el mensaje que mandó Christian Eriksen, que inclusive Eriksen les dice pues que él quiere seguirlos viendo competir en la Fer. Euro. ¿Qué pasó? Apenas hace unos instantes me estabas matando a los daneses y ahora eh, los pones que pueden competir. Y ahora ya los alaba. No, a ver, a ver, eh, es esta, a ver, estoy hablando que Dinamarca, estoy hablando que Dinamarca puede estar más tranquila. Ojo, se me hace un partido interesante de ver. No estoy diciendo que Dinamarca le va a ganar a, a Bélgica, pero bueno, al final de cuentas, pues este equipo danés que tras lo sucedido con Eriksen puede estar más tranquilo, inclusive por el mensaje de su compañero. Me llama la atención, quiero ver a, a, a esta Bélgica, inclusive pues ya mucho más asentada en el terreno de juego, ver si ya podemos ver en titularidad a, a un Eden Hazard, si ya regresa Kevin De Bruyne, inclusive eh, Axel Witzel, veremos no qué es lo que presentan, pero sí a mí, a mi manera de verlo, Bélgica contra Dinamarca puede resultar un partido interesante. Yo nada más para llevar a la contraria, Bélgica, ¿no? Porque uh -huh. <risa> apostaría por el... Digo, nada más para hacer la idea. ¿Sí, Miguel? <risa> ¿Por, ¿Pero por qué? No, bueno, a Países qué, Bajos a sufrió... Sufrió, ni a Austria ganó en su debut. Son los dos equipos que, bueno, han sumado victorias hasta ahorita. Vamos a darle chance, vamos a ver si este... Países Bajos ahora logra hilar victorias porque contra Ucrania no le terminaron empatando también de milagro, ¿eh? sufrió muchísimo, entonces hay que verlo si es de veras o no el conjunto eh, ex de Holanda, porque ahorita ya, ya, ya le decimos Países Bajos, pero voy, voy a ver si es de veras, la, si todavía queda algo de la naranja mecánica ahorita, y no, bueno, nada. Austria y el Austria jugo. una de esas. Ni el jugo de la sí, sí, sí. naranja le eh, queda, ¿no? Bueno, ya, ya, bueno, el recuerdo, el recuerdo nada más. Eh, señores, en actividad de la Copa América también ya se jugarán dos encuentros, Colombia ante Venezuela y Brasil ante Perú. Perú que es su presentación en este torneo, ya que había descansado, digámoslo así. Podríamos ver a, a Ormeño, Miguel. Eso es lo que yo quiero ver, el, a Ormedeus en, en, en Perú. El Tata Martino lo desechó, ni siquiera lo contempló en, eh, para ser delantero de la selección mexicana. Se lo entregó en bandeja de, de plata a Gareca para que mételo, papá. Aquí hace goles en la Liga MX, pero no lo queremos. No, queremos seguirnos con eh, Henry Martin, que no me le mete goles en el arco iris. Eh, a mí me, me gustaría ver a Ormeño cómo se va a, a, a acoplar con este equipo peruano recordar que pues no está Pedro Aquino en la convocatoria por el, eh, bueno, no, decisiones de Gareca, pero, y que no entiendo, ¿eh? Porque me parece que Pedro Aquino es el mejor volante de, o mejor mediocampista de contención que tiene Perú, por mucho. Pero al final de cuentas, bueno, son decisiones del técnico, que dicho sea de paso, pues está dando patadas de ahogado, si no da un buen resultado en la Copa América, yo creo que sí estaríamos viendo próximamente al profe Reynoso de Cruz Azul, eh, como director técnico de Perú. Eh, acuérdense de este, acuérdense de este programa, eh, cuando pase esto. Venga, de ahí. <ríe> ya, lo, ya lo grabamos, Miguel, ya lo grabamos. Fernando Rodríguez. Fernando Rodríguez, se eh, nos viene la reedición de la última final de la Copa América, eh, Brasil ante Perú. Y vaya, no sé si de una forma u otra creas que este podría ser un partido parejo o sigue siendo ampliamente favorito Brasil. No, pues creo que hasta este momento sigue siendo ampliamente favorito Brasil, 
porque inclusive Perú no viene de hacer una buena, unos buenos partidos de eliminatoria mundialista, porque al final es su debut, entra el nerviosismo y esta selección brasileña, pues ya sabemos lo, lo pragmática que puede ser, lo contundente que puede ser y lo que te puede demostrar en casa. Aunque también es una realidad, ¿no? Que Gareca decía que pues esperaba que hicieran otra vez la, la misma Copa América que la de hace dos años. Veremos qué es lo que sucede. También concuerdo con, con Miguel que no se entiende el caso de Pedro Aquino. Primero decían que era por una lesión, luego decían que no que estaba totalmente sano, pero bueno, esas son las decisiones del técnico, y creo que Santiago Ormeño puede ser un buen revulsivo para este conjunto peruano, puede ser eh, un buen eh, futbolista de relevo, también pues tienen a, a elementos como Cristian Cueva, que si salen inspirados o al menos recuperan cierto nivel, pueden eh, pues sí hacerle el partido un poco más complicado a Brasil, aunque yo creo que Brasil saldrá con la victoria de ese encuentro. Bien, y en el otro compromiso, Miguel, ¿todo puesto para Colombia para que el conjunto cafetalero sume su segunda victoria? Sí, ¿no? Colombia que está en un nivel superlativo. Me eh, parece que actualmente eh, Colombia es una de las mejores selecciones de Sudamérica, no solamente por la camada de futbolistas, sino como el, el fútbol que está desempeñando. Entonces, eh, yo sí veo a la selección colombiana peleando, no sé, bueno, este grupo pues no, pero me refiero a niveles importantes del torneo yo lo veo en semifinales por lo menos, sobre todo porque le están dando otro, otro respiro, otro aire, con un ambiente revulsivo en el terreno de juego a, a los colombianos, y yo, yo me decanto por Colombia, en efecto. ¿eh? Ver, si no hay una victoria de Colombia el día de mañana, ¿sería una sorpresa absoluta? Que, que Venezuela en anteriores eliminatorias y anteriores Copa se América complica. lo había hecho bien. Oh, eh, se venía en una curva ascendente en lo, nivel, en lo nivel futbolístico con una camada interesante de futbolistas. Eh, eh, Martínez, que está en el Atlanta, que yo creo que es el mejor futbolista que tienen los, los venezolanos eh, actualmente. Y, pero después llegó, no sé qué, qué les pasó, se les devaluó más la moneda o alguna cosa así extraña a los de la Vinotinto. <risa> Y ahora sí ya empezaron en esta, en esta, una pendiente muy, muy pronunciada de máximo nivel que compitieron, y en dos años se, ve, se desmoronó todo el trabajo. Son cosas que uno, uno no entiende a veces, ¿no? De, de estos proyectos de, de, de Sudamérica y sobre todo con el tema de Venezuela, que pues bueno, le hacían bullying y bullying y bullying como la peor selección de Colmebol, subió el nivel de golpe y de pronto, en buenas a primeras, otra vez van para abajo. Y no hay que olvidar, ¿no? Que queramos o no, el tema COVID le ha pegado al conjunto venezolano. Digo, de por sí no, no están atravesando un, un gran momento futbolístico. Y si a eso le sumas que muchos de sus titulares no están en el terreno del juego, se vuelve todavía mucho más complicada la tarea. Pero bueno, señores, a ver, pronósticos para este jueves 17, Miguel, en el Ucrania ante Macedonia. Macedonia, sí, señor, 2-1. <risa> Ver. Ucrania. Miguel, Dinamarca ante Bélgica. Eh, Bélgica, Bélgica gana. Ver. Los belgas. Países Bajos ante Austria, Miguel. Empate. Ver. Híjole, yo creo que se lo lleva mmm, Países Bajos. Colombia ante Venezuela, Miguel. No, Colombia 3-0. Ver. Voy con Colombia. Y finalmente Brasil ante Perú, Miguel. Eh, Brasil 4-1. 
Venga, a ver. Los locales. Bien, un tema de colofón, un tema de despedida, ya de igual forma, antes de irnos, Miguel, se, hoy se anunció que ya no va a permanecer más en el Real Madrid, Sergio Ramos, ¿cómo tomar esta, esta noticia? Porque de nueva cuenta pareciera que pues no se le tiene el respeto que merecería a algunos jugadores en la Casa Blanca, y a ver a dónde se va, ¿no? Este excelente defensor que pues también hay que mencionarlo, no lo llevaron a esta Euro 2020, Miguel. Que esta novela es más larga que Cuna de Lobos, mi hermano. O sea, literalmente llevamos casi un año y medio con el tema de que se le, se le acababa el contrato, de que no lo renovaban. Sergio Ramos pedía dos años de contrato, pero bueno, me parece que la, lo que pasa en el Real Madrid es que eh, no, no lo tienen como una regla escrita, pero sí por una política, y me parece que desde Santiago Bernabéu, que es después de los treinta y tantos años, treinta y uno, treinta, les únicamente a sus futbolistas les renuevan una, una, por un año, y así se la llevan, por un año, por un año, por un año. En este caso, Sergio Ramos pedía dos, eh, entró en un tira y afloja con Florentino Pérez, y al final, pues, me parece que gana la institución, ¿no? Porque más allá de los nombres y de quienes juegan, eh, las, pues, las instituciones son las que prevalecen, y son las que tienen que guardárseles el respeto. In inconmensurable lo que hizo Sergio Ramos en el Real Madrid, yo creo que no va a haber ningún otro eh, defensor que pueda llegar a ese nivel tan grande, eh, uno de los mejores futbolistas, yo creo que va a estar en el once de los mejores futbolistas de del Real Madrid de su historia, me queda claro, a ídolo de la selección campeón del mundo, cam doblemente campeón de Eurocopa y a, y a multicampeón de Champions en, eh, con el eh, Real Madrid oh, entonces yo creo que eh, Mañana, de hecho, es el, mañana van a, va a salir en conferencia de prensa Sergio Ramos para hablar del tema y me parece que, bueno, es una, es una gran pérdida para el Real Madrid. Yo creo que están muchos madridistas en, en, en duelo por la pérdida de una gran figura, una gran leyenda. Yo creo que si lo comparamos con el otro lado, se, ya, se fue como el, 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 la, la salida de Puyol ¿no? en el Barcelona. Yo creo que incluso hasta más, ¿no? porque es, más, es muy icónico. Eh, eh, Sergio Ramos me parece que Entró también el berrinche de uno, el berrinche de Ramos, de decir, renuévame dos años por todo lo que he hecho, valorable. Yo creo que nadie lo puede, nadie lo podría reprochar, ¿no? Que él quiera sentirse valorado por la institución eh, merengue. Y por, otro, y por otro lado está la institución, que tiene sus políticas y que, eh, sin importar quién sea, porque en su momento Cristiano Ronaldo también lo renovaban de un año, eh, por ejemplo, o a Hugo Sánchez, o a Raúl, o a Guti, o a todos esos futbolistas que han estado más allá de los 30 en el equipo del, del Real Madrid. Me parece que, bueno, aquí chocaron dos chocaron dos egos, pero ganó la institución. Ah, bueno, y por cierto, se nos va Giovanni, Giovanni, y se nos va Giovanni, ah, bueno. doble pérdida para sí, el americanismo. No, no, es, 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 un día, es un día triste, evidentemente, para el fútbol, pero <ríe> Fernando Rodríguez, <ríe> Te pregunto, hoy por hoy el Real Madrid sí se puede dar el lujo de prescindir de un hombre como Sergio Ramos, tomando en cuenta en que la plantilla hoy por hoy carece de líderes y eso era lo que desbordaba en estos momentos Sergio Ramos. Sí, pero a ver, eh, creo que el Real Madrid, <coughs> perdonen, el, el Real Madrid también está en una etapa... ¡Señores, <risa> ¡Se le fue hasta la voz! Sí, 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 el Real Madrid está en una etapa de, de cambio, está en una etapa de modificación... Ahí fue una lucha de egos en donde al final Sergio Ramos ya no supo tantear a Florentino Pérez, porque también Sergio Ramos conoce a Florentino, y ya al final pues Sergio Ramos parecía que sí esperaba esa llamada para decir, ok, está bien, nos quedamos con el año sin ningún este problema, situación que se aceptó Luca Modric, que se aceptó Tony Cross, que se aceptó inclusive Luquitas Lucas Vázquez. Lucas Vázquez. Lucas Vázquez, ¿no? E esa es la imagen que queda, justamente esa es la imagen que queda y la frase de jugaría gratis en el Real Madrid, pues ya no ya no acaba envejeciendo de buena manera. Es que creo que el tema no era el dinero, ¿eh? O no. sea, me parece a mí, opinión personal, no era el dinero. O sea, porque incluso le iban a hacer una rebaja del 10% como a todas las... Sí, no, el, por el tema del COVID. Era el tema es de, un tema del de valor. Egos completamente, Ajá. ¿no? De egos, y es pues al tema. final, eh, pues sucede como ha sucedido con muchas estrellas en mucho tiempo, pero que acaban regresando. Hay que recordar que muchos de las estrellas del club han acabado en la estructura institucional por algunos años, luego se van, luego vuelven a regresar y así, pero de líderes, pues como Ramos no va a haber otro líder así, o sea, al final no lo vas a tener, pero creo que estos últimos seis meses le han servido al Madrid para saber que puede 
tratar de solventarlo y puede existir la vida sin Sergio Ramos. Pasó mucho tiempo sin jugar eh, con no, el equipo ver, y pues no al final... Eso. Pero pues es que le va el Barcelona, te está festejando. Esta temporada ¿cómo? no ganaron nada. No, esta temporada no yo lo no sé. Ganó nada. No ganó absolutamente nada, Juan, pero cuando jugó Ramos, cuando arriesgó, pues fue cuando este eh, fue esta eliminación ante el conjunto de Chelsea, que fue una vasalladora, pero bueno, al final de cuentas, a ver, tienes todavía un Karim Benzema, tienes todavía un Thibaut Courtois, tienes a un Rafael Barán, tienes a un Tony Cross, a un Luka Modric, que van a seguir ahí en el club, o sea, al final de cuentas, el Real Madrid tiene que saber que la historia sin Sergio Ramos en algún momento tenía que llegar, era un fin de ciclo, es un fin de ciclo, todavía van a quedar otros líderes eh, del vestuario, y al final así es esto, o sea, no no podemos eh, tampoco taparnos de que Sergio Ramos iba a ser eterno porque no lo iba a ser así, porque desafortunadamente a mí me molestó mucho que no fuera convocado a selección porque se me hace eh, absurdo las justificaciones de Luis Enrique, la verdad son absurdas, pero bueno, no estuve en selección, ya en este dilema pues sí tuvo sus equivocaciones, tuvo las equivocaciones Florentino. Así es esto, ¿no? Pero bueno, al final pues veremos qué es lo que dice Sergio Ramos en la conferencia de mañana, cómo se le hace esta despedida y pues empezar a, a planear la siguiente la siguiente campaña. Que está Nacho, ¿no? Me parece que tuvo una temporada muy importante sí. en el segundo semestre. O sea, Nacho puede ocupar la posición de, de Sergio está... Ramos ahí, eh, no, independientemente bien, de que pues, Sergio no Ramos haga otras cosas. Por favor, con todo pero respeto para Nacho. No, no pero a ver, no, no, a ver, no, 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 pero a ver, a, a, a ver. Es un recambio, ¿no? Sí, es un recambio. A ver, Nacho lo ha hecho muy bien. O sea, al final de cuentas, el Real Madrid pasó eh, 13 partidos eh, sin derrota eh, en liga. Eh, creo que eso es algo y creo que y en el 90% no estuvo Sergio Ramos. O sea, esa también era la situación. El Real Madrid no perdió los partidos definitorios que la gran mayoría no contó con Ramos, entonces, pues al final tiene que aceptar que así va a ser, que al final Nacho, que al final Rafael Barán, si es que eh, renueva, que parece ser que con esta decisión sí lo va a hacer, que al final Militao, que todavía a sus 23 años, pues Militao, eh, te puede, no te puede, puede ser, funcionar o sea, eh, como recambio, no, Militao Nacho. lo hizo muy bien eh, en esa segunda parte de la temporada, o sea, al fin también llega David Alaba, entonces al final, eh, pues eso es lo que tienes o sea, y eso es lo que el Real Madrid va a tener que, que solventar y Carlo Ancelotti va a tener que, que empezar a trabajar con ellos. Y a, pero Alaba es lateral, ¿no? O sea, no, no, no es central. Con, sí, con, sí de juega central. de central, sí, sí, sí cumple con la posición. Entonces, pues, bueno, al... podría ser, podría ser. Nada más como dato cultural, el que lleva al Real Madrid a Sergio Ramos porque estaba en el Sevilla, es lo, lo lleva eh, Florentino, Florentino Pérez. Pérez. Sí, 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 y lo considera como un hijo. O sea, al final lo dijeron en múltiples ocasiones, pero así es esto. Sí, es cierto, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿dónde creen que lo veamos para la siguiente temporada? Manchester Miguel? City. El City es el en que el Puebla, muestra no, más ¿verdad? interés. Ajá. En el Puebla se ve difícil verlo a, a, a Sergio Ramos. ¿Quién sabe quién? Mejor, o sea, en supuesto. unos 10 años, Miguel, en unos 10 años. En el Querétaro. ¿no? En Querétaro, en, Querétaro en unos 10 años. Quieren, quieren, quieren a Podolsky, quieren a Podolsky los de, los de Querétaro, igual, o al Atlas, ¿no? Depende de si el grupo Orlegui ficha. Pero me parece a mí que, que eh, había dicho en esta larga novela de Mariela del Barrio, o en este caso Sergio Ramos, el del barrio, decía que, que tenía muchas ofertas del, del fútbol inglés. Nunca nadie se le ofreció. Fueron puro rumor. Otros dicen que iba a China, pero que, pues, obviamente ir a China, eh, pues, es una pérdida totalmente de nivel, ¿no? Es lo mismo que ir a Qatar o, o, o a Estados Unidos, ¿no? Va, va a cerrar su carrera. Yo creo que si no... Pero le si ya no va a la selección, ¿por qué no? Si ya no está contemplado para la selección, ¿por qué no ir eh, por el premio económico? Pues, eso, justa, justa, justamente de lo que yo iba, eh, iba a hacer el comentario así. Yo no creo que vaya a competir en la Premier League, porque me parece que ya está demasiado veterano para jugar en, una, en un ritmo completamente dos eh, revoluciones por encima de la Liga Española. Yo creo que su destino más próximo es eh, Estados Unidos. Venga de ahí. Pues vamos a estar muy atentos evidentemente a lo que ocurra con el futuro del Comanche, que Ver me lo pone en Inglaterra, Miguel me lo pone ya ahí casi casi como en el retiro de son entre 10 y 12 kilos que los que cobra el señor a ver sí, quién los paga también, ¿no? obviamente 10 y, y 12 con el kilos. tema del covid a ver quién quién es el guapo que saca la cartera 
Exactamente, y creo que esperen una conferencia muy emotiva este jueves, porque dudo mucho que les eche tierra, es un cuate que nos guste o no, es agradecido con su, con su equipo, con su institución, y pues sin duda creo que mañana pues muchos este ahí ¿Quién van a, sabe? Van a sacar las de ¿Quién sabe? Porque si Dan se decía que no rajaba contra el equipo y la carta que ah. le mandó a la dio, dio hachazos, ¿eh? Y, y, no, también, no es merengue. Navaja, Miguel, y, también, y también es merengue. Nada más lo dejo ahí. Bueno, ya, ya lo platicaremos este, más adelante, pero por lo pronto, muchísimas gracias, señores. Se nos ha acabado el tiempo. Los esperamos en otra edición de las noches de Copas de Pamboleros. Miguel Flores, como siempre, un placer que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, Juan, Fer. Un gusto estar con ustedes. Fernando Rodríguez, vámonos. Vámonos, Juan. Eh, por supuesto, agradecerle a Miguel. Sabes que siempre es un gusto platicar de lo que más nos gusta. Y pues, por supuesto, no estar muy atentos a toda la actividad que tendremos. Sin duda alguna. Muchísimas gracias, señores. Les mandamos un enorme abrazo. Hasta la próxima.